Hola, ¿qué tal amigos de Cine en Línea? Los saludas, amigo Eros Barrasco. ¿Qué creen? El día de hoy nos venimos a ver una película mexicana que la verdad a mí me sorprendió que de repente llegó la función y de repente dijeron ya se estrena. O sea, la sentí como que fue de bomberazo, como que no vi mucho ruido detrás de ella y es justamente, miren, me puse en medio de los dos pósters de la película... Recursos Humanos Basada en la novela de Antonio Ortuño Ahí está lo que les decía Del 16 de noviembre Me voy a poner de pie Porque también este póster me gusta mucho También está muy interesante Ahora sí que aquí están todos los que trabajan En esa oficina Todos esos godines que trabajan en esa oficina Que bueno, aquí tenemos al resentido Que bueno, es el protagonista La intocable, la trepatoira El amebotas que siempre existe Y el junior ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué tiene esta película? La película tiene un concepto Tiene una idea muy muy padre Aunque se supone que él Está a punto de tener Pues como que el trabajo de sus sueños O sea, acaban de despedir A uno de los jefes Entonces él dijo, bueno, pues yo soy el Próximo inmediato, sorpresa El Junior, que es este Pues el hijo de uno de sus Mejores, de los mejores amigos del dueño de la empresa Pues le dice, ¿qué crees? Pues te vas a quedar con la chamba Así que pues obviamente Este se queda sin chamba para que Se la den a este, pero él no sabe absolutamente nada de la empresa porque al parecer él estudió filosofía y letras y siempre se anda drogando y es un niño de... pero bueno, como castigo pues le dieron este trabajo así que le dijeron, ¿sabes qué? te vas a poner a trabajar obviamente él, obviamente este señor, ahí está el sentido <risa> bueno me encanta, lo odia lo odia con todo el alma porque obviamente le quitó el trabajo de su sueño le quitó el trabajo por el cual iba a luchar y pues obviamente pues tiene, tiene todo todo eso en su contra lo mejor amigo pues obviamente trata de quedar bien y este pues trata de hacer hasta lo imposible porque le vaya mal al, al, al grado de que este tipo le incendia el automóvil justamente no vayan a creer que es un spoiler justamente la película comienza con eso de que vemos a este individuo prenderle fuego a un auto pero no sabemos cómo viene a qué o por qué ocurre esta situación simplemente vemos que le prende fuego en una escena que se ve bastante chafa pero ahí está Ojo, eso que ven, esto que están viendo, si los ven en blanco y negro, es porque, ¿qué creen? La película, así ah, en efecto, es una película pretenciosa, mamuca, ridícula. Sí, es una película en blanco y negro. ¿Por qué? Porque el director le es fanático del blanco y negro, dice que es un color muy bonito, bueno, que es un diseño, un formato muy bonito, que no siempre hay películas en blanco y negro, y mucho menos mexicanas. Así que pues dijo, pues vamos a hacer la mexicana, digo, vamos a hacerla en blanco y negro para que la gente diga, ah, qué bonita película, pero en verdad es lo único bonito de la película, ¿eh? Bueno, y la idea, porque en verdad estamos ante una de las peores películas que he visto, creo, en muchos años. El colmo es que el director dijo que se tardó 10 años en hacer el guión. Porque pues nadie que veía el proyecto pues lo quería apoyar. Entonces tuvo que ir a Argentina, es coproducción argentina esta película, para que le apoyaran el guión. Así que pues estamos hablando de una película que no solo tardó mucho en hacerse, sino que tardó pues mucho en digerirse. Porque es una película que aunque dura 90 minutos, créame usted, se siente como 4 horas. Porque aparte los diálogos, las actuaciones no son como tan convincentes. De repente él... Así como lo ven, así como al más puro estilo de Deadpool dice yo quiero romper la cuarta pared Y sí, le habla al público espectador, le hace como que el comentario de que ah sí pues él, ah pues yo, ah pues aquella Pero pues también tenemos a las amigas, que ya tenemos a la tía, tenemos... o sea no quiero contarles la verdad mucho porque la verdad tiene tantas ideas A pesar de que es película cortita tiene tantas tantas ideas pero no se terminan por explotar al 100% No sé si el libro... Porque incluso nos regalaron el libro El libro esté mejor, yo supongo que el libro esté muy padre Pero aquí como que en película, en versión cinematográfica Falla total y terriblemente O sea, bueno, lo de las actuaciones, la verdad no están tan malas ¿eh? Es que les digo que me gustan, por, por, disculpen si me muevo mucho Pero es que me gustan ambos pósters Porque la verdad los pósters están muy padres O sea, en la verdad, eso de que, ve, de que veamos así como que las gotas de sangre Bueno, sobre todo con él este, bueno, y un poquito con ella, no voy a explicar más 
está interesante, las ecuaciones no están como tan malas, pero vuelvo a lo mismo, o sea, no, no te genera una, o sea, la verdad, aunque no están tan malas, cuando sientes que no te están transmitiendo lo que te debería transmitir, ¿no? O sea, si sí debes de decir, ay, pues tengo que odiar a este porque le quito el trabajo a este, si sí tengo que odiar a este porque solamente le hace cosas malas, si sí tengo también que odiar a este porque se la me botas, entonces, o sea, sí tiene muchos, muchos elementos, sobre todo elementos reales, elementos que podemos ver. Si tú trabajas en una oficina, pues sabes que siempre va a existir alguien así, o sea, el intocable en el sentido la trepadora, el, eh, bueno, el amebotas existe en todos lados, eso es muy, muy reconocido, digo, hasta en las mañaneras tenemos a, la, a un lamebotas muy reconocido ya sabemos cómo es esa gente, ¿no? pero bueno, no he comentado, ¿eh? la verdad aquí está este, Pedro de Tavira de Gurrola, Juan Aviale Daniel Tobar, Cecilia Ponce y Giuseppe Gamba que la, la verdad es que no está tan mal, ¿eh? porque digo, después de la última película donde la vimos así de galán, aquí como que en plan de, de no, no, sí galán, pero en plan como de menso, está como bien, y la, insisto, no están tan mal ellos, pero el guión es muy torpe, el guión no te invita a nada, eh, está en verdad aburrido, insisto, 90 minutos, y dices, parecen cuatro horas, o sea, se vuelve larga, tediosa, aburrida. Y cuando acaba, es así de ¡pum! Acabó. Ya. Imagina, incluso tuvimos una conferencia por ahí con el director y parte de los actores. Incluso alguien que vio la película con nosotros en prensa le preguntó que, pues, si le podían explicar el final porque no entendió, no entendió ciertos conceptos. Entonces, cuando dices, bueno, es que no es que quieras entender o que tu película haya sido muy complicada, es que simplemente está mal contada y cuando algo está mal contado se refleja. Pero bueno. La verdad no, no hay que buscarle tanto hate a la película Aunque para mi gusto es una de las peores películas del año mexicana Y miren que sí hemos visto muchas películas mexicanas muy malas Pero es que volvemos a lo mismo Esta película aparte de ser mala Aparte de tener un guión torpe, un guión muy malo tiene el efecto de ser una película pretenciosa, una película mamona. Si sí, el blanco y negro, insistimos, es lo que la vuelve ridícula, absurda y mamona. Pero insisto y vuelvo a decirlo, hemos visto grandes películas en blanco y negro, incluso no hace tantos años vimos una película en blanco y negro llamada Roma y la película, aunque a ti te haya aburrido o no te haya gustado, sabemos que la película visualmente es hermosa, este, estéticamente es maravillosa, todo está perfecto, aquí no, aquí no hay nada perfecto, aunque una que otra toma que parece que las hacen con dron, está grabada en Argentina, eh, vale la pena, sí está padre, pero de ello fuera, no, eh, yo sigo insistiendo. Yo no recomiendo para nada la película Yo les diría, ¿saben qué? Aléjense lo más pronto O sea, aléjense lo más distante que puedan Porque la película realmente es total, absoluta Y verdaderamente decepcionante Pero bueno, si tú la viste, platícame ¿Qué te pareció? A lo mejor a ti te gustó mucho A lo mejor tú, no como el chico de la función A lo mejor le entendió una cosa muy interesante Y dije, ah, a lo mejor yo tampoco le entendí esa cosa interesante Igual a lo mejor tú sí Platícame qué te pareció Igual la amaste, la odiaste Te puede suceder de todo Y como siempre le he dicho Si te gustó el video Darle dedito arriba Si no te gustó Se lo puedes recomendar A tu peor enemigo Recuerda que Cine en Línea Está en todas las redes sociales Por favor síguenos Porque siempre tenemos Premieres, sorpresas Y mucha cosa bonita Y aquí en el canal también Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Yo soy Elios Barrasco ellos son los protagonistas de la película Recursos Humanos que tú debes evitar a toda costa. <risa> Perdón, pero me gana la risa. Pero ya no les quito más su tiempo. Mejor nos vemos en nuestro siguiente video. Adiós.